আসসালামু আলাইকুম আমাদের ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম আজ আমরা 11 ও 12 শ্রেণীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের চট্টগ্রাম বোর্ড 2019 এর তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ থেকে আসা যে প্রশ্নটি চার নম্বর প্রশ্নটি আমরা আলোচনা করব প্রথমে আমরা প্রশ্নটি পড়ব এবং পরে উত্তর নিয়ে আলোচনা করব এখানে একটি চিত্র দেওয়া আছে এটি একটি ফুল এডারের চিত্র তো এই ফুল এডার চিত্র থেকে শতক সারণি আঁকাতে হবে এবং এর সমীকরণ বের করতে হবে তাহলে চলুন আমরা প্রশ্নগুলো দেখে নিই ইউনিভার্সাল গেট কি কম্পিউটারের ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরের সার্কিটটি ব্যাখ্যা করো উদ্দীপকের বর্তনীটি মৌলিক গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করো তার মানে এখানে যে বর্তনীটি দেওয়া আছে সেটিকে মৌলিক গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে এখানে আগে বলেছি এটি ফুল এডারের চিত্র দেওয়া আছে তাহলে ফুল এডারের শতক সারণি আঁকা আপনাকে আঁকিয়ে নিতে হবে এরপর সেখান থেকে সমীকরণ বের করতে হবে সেই সমীকরণ দিয়ে আপনাকে মৌলিক গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে এরপরে বলেছে উদ্দীপকের বর্তনীতে একটি ইনপুট সংখ্যা হ্রাস করলে নতুন যে বর্তনী পাওয়া যাবে তাকে ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করে দেখাও তাহলে এখানে তিনটি ইনপুট আছে ইনপুট যদি দুইটি হয় তাহলে কি আসবে সেটি আমাদের করে দেখাতে হবে সেটি একটি হাফ এডার আসবে সেটি দেওয়া সত্য সারণি আঁকাতে হবে এবং সমীকরণ বের করতে হবে এবং সেটিকে ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করে দেখাতে হবে তো চলুন আমরা প্রথম প্রশ্নের অ্যান্সারটি দেখে নিই ইউনিভার্সাল গেট কি যে সকল গেট দ্বারা সকল প্রকার গেটকে বাস্তবায়ন করা যায় তাদেরকেই আসলে সার্বজনীন গেট বা ইউনিভার্সাল গেট বলা হয়ে থাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল কম্পিউটার ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরের সার্কিটটি ব্যাখ্যা করো কম্পিউটার ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরের সার্কিটটির নাম হল ডিকোডার ডিকোডার এমন একটি লজিক সার্কিট যা কোনো কোডকে ডিকোড করতে পারে এটি কম্পিউটারের ভাষাকে মানে কম্পিউটারে সাধারণত পাইনারি ডিজিট থাকে তো সেটি সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয় সেটিকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে ডিকোডারের ইনপুট সংখ্যা এন হলে তার আউটপুট সংখ্যা টোয়াইস এন হবে আউটপুট লাইনের যে কোনো একটি আউটপুটের মান এক হলে বাকি সবগুলো আউটপুট শূন্য পাওয়া যাবে আউটপুটের অবস্থা সর্বদাই ইনপুট অবস্থার উপর নির্ভরশীল হবে এখানে একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে কম্পিউটার বোধগম ভাষা ডিকোডার এবং মানুষের ভাষা এবার আমরা চট্টগ্রাম বোর্ড দু হাজার উনিশের চারের গ নম্বর উদ্দীপকটি এখন আমরা পড়ব এবং সেটি বাস্তবায়ন করব গ নম্বরে বলা আছে উদ্দীপকের বর্তনীটি মৌলিক গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করো আমাদের এই ছবিটি দেওয়া ছিল সেখানে তাহলে এটি একটি ফুল অ্যাডারের চিত্র আমরা জানি ফুল অ্যাডারে দুইটি মান এবং একটি ক্যারিবিট থাকে এবং তার দুইটি আউটপুট থাকবে একটি আউটপুট হবে আমাদের ফলাফল আর একটি ক্যারি থাকবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে তিনটি ইনপুটের এবং দুইটি আউটপুটের একটি সত্যক সারণি আঁকতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে সত্যক সারণিটি এঁকে নিই আমি এখানে প্রথমে লিখবো ইনপুট এখানে আউটপুট ইনপুটের ক্ষেত্রে আমাকে তিনটি ইনপুট নিতে হবে আর আউটপুটের ক্ষেত্রে আমাকে দুইটি আউটপুট নিতে হবে তো ইনপুটের ক্ষেত্রে আমি একটি এ একটি বি আমরা যে কোনো ইনপুটে নিতে পারি এবং একটি সি আই এটি হলো ক্যারি ইনপুট আর আমাদের আউটপুট আসবে দুইটি একটি হলো আউটপুট সেটি হলো আমরা এস ধরতে পারি সাম মানে যোগ যেহেতু ফুল এডারের মাধ্যমে আমরা যোগের কাজটি করে থাকি তা আমি এস এখানে লিখব এবং আমাদের যোগের ফলে হাতে যেটি থাকবে সেটিকে ক্যারি আউটপুট সিও এখানে রাখব তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের লিখতে কিছুটা সুবিধা হবে এখন আমরা ইনপুটগুলো কী কী নিব ইনপুটগুলো আমরা নর্মালি যেটি ধরি ওয়ান টু ফোর এইট এটি আমরা এর আগে সংখ্যা পদ্ধতি করেছি এটি যদি আপনারা না জানেন তাহলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আমরা পরবর্তী যে কোনো একটি ভিডিওতে দেওয়ার চেষ্টা করব এই সম্পর্কে ডিটেল বলতে গেলে কোশ্চেনের অ্যান্সার এমনি অনেক বড় হয়ে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা 
प्रथम इनपुटर क्षेत्र एक शून्य एक ये धरब एवं से क्षेत्र में जेहतु तीन टीम इनपुट आतरा वन टू फोर ये कई घर धरब तेल के चार चार आठ टी घर नीते हैं एक दई तीन चार पाँच छय सत आठ एक दुई तीन तेल जिरो वान जिरो वन जिरो वन जिरो वान, जीरो वान। जस्ट जो कर दीब कि भावी नर्माली शून्य जो कर ले शून्य है से कारण शून्य है कैरि आउटपुट शून्य है एक साथ शून्य तीन टाइम शून्य एक साथ जो कर ले फल एक ही कैरि शून्य है एखे जेहतु एक आईटे शून्य जोगफल एक कैरि शून्य एखे देखो दुईटा एक रही है तेल से क्षेत्र में एक एक दुई दर बनारि दस से क्षेत्र में फलाफल शून्य और हाथ थक से क्षेत्र में कैरि आउटपुट एक लिखब एखे एक रही एक लिखब शून्य लिखब एखे दुईटी एक रही है तेल दस लिखे दीब एखे दुईटी एक रही है दस लिखे दीब एवं एखे तीन टी एक रही है आप जानी तीन बैनारि एगारो से क्षेत्र में एक बस कैरि आउटपुटे एक थको एखान जो समीकरण पा हम जी एस एर क्षेत्र समीकरण समीकरण तो क्यों बेर करब जे 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 घरगुलोते रही है से घरगुलोते शुद्ध हिसाब करब एक दुई तीन चार ये चार घर हिसाब करब तेल आउटपुट आस कत ए सिकल तो हमें लिखते पर नट बी नट एवं सी जेहेतु एखे सी घर वन रही है तेल जेगो नट जेगो शून्य सेगल से नट दीते और जेटी वन आटी स्वाभाविक रखते हैं ये तो जी ना जिने थी तेल अपन जो ये विषय डिटेल जाना थे अवश्य कमेंट कर देखिए देर चेष्टा करब इरपर एखे वन देखो एखे ए नट बी सी नट ए नट बी सी आई नट अब प्लस देव एखे देखो ए बी ए सी आई नट ए बी नट आई आई नट इपर प्लस आखने देख घर तीन टी घर एक रही है तेल ए सी आई इन्हें को नट होना एबार जो सीओ मैं कैरि आउटपुट हिसाब करी तो हमें एखे देखो ये जगह एक रही है तेल एखे कि नट बी सी आई प्लस ये घर एक रही है ए बी नट सी आई प्लस दिए देखो ये घरे आई अच्छा हमें दोटी समीकरण पे गलम एन यूटी समीकरण से मौलिक गेट दिए वास्तवयन करते हैं एखे देखा जा सी आनट बीनट सी नट आखने प्रथम आगे ए नहीं निब एर एक लाइन टेने निब एरपे एखे ए नट बनिए निब जु मौलिक गेट नट एखे एक गोल दीते हैं एक लाइन टेने निब ये लिखब ए नट इरपर बर जो एक लाइन टेने निब इरपर एखे बी नट बनिए निब लिखब बी नट एबार सी दीब 
এবং আমরা এখানে থ্রি নট বানিয়ে নেব এটি কিন্তু নটের গেট আমি এখানে যেটি দিয়েছি আচ্ছা এবার আমরা প্রথমে এস এর ক্ষেত্রে এস টাপ করব এ নট বি নট সি তাহলে আমাকে এ নট থেকে একটি টান টানতে হবে এ নট বি নট এবং সি এখান থেকে টানতে হবে এবং এই তিনটি ইন্টু আকারে আছে তাহলে এটা অ্যান্ড গেট হবে আচ্ছা এরপরে রয়েছে এ নট বি সি নট এ নট বি নট তারপর রয়েছে এ বি নট সি নট এ থেকে টানবো আমরা বি নট এবং সি নট এরপরে আমরা এ বি সি এ থেকে একটা টানবো বি থেকে একটা টানবো এবং সি থেকে একটা টানবো এবং এই সবগুলো গেট আবার একসাথে করা রয়েছে এটি রয়েছে একটি অর গেটের মাধ্যমে যেহেতু যোগ রয়েছে তাহলে এটি একটি অর গেটের মধ্যে দিয়ে যাবে তাহলে প্রত্যেকটি জায়গায় আমরা একটি লিখে দিতে পারি কোনটা কি আসলো এটি এস এর সমীকরণ আসলো এখন আমরা অনুরূপভাবে সির সমীকরণটি আঁকাতে পারবো আমরা তাহলে এখানে আঁকিয়ে ফেলি এখানে আমি নিচে জায়গা থাকলে আমরা করে ফেলতে পারতাম বাট এখানে জায়গা নেই আমি জাস্ট এই জায়গায় করে দিচ্ছি আপনারা কিন্তু একটিতেই করতে পারবেন আমার এখানে জায়গা না থাকার কারণে আমি এখানে পাশে করছি क्षेत्र प्रथम एनट बी सी एनट बी एवं सी तीन टी तीन टी एंड गेट इरपर आ नट सी প্রথমে আমাকে এ নিতে হবে এরপরে বি নোট নিতে হবে এরপরে সি নিতে হবে এরপরে এ বি সি নোট আছে তাহলে আমাকে এ নিতে হবে বি নিতে হবে এবং সি নোট নিতে হবে এরপরে রয়েছে এ বি সি তাহলে আমাকে এ নিতে হবে বি নিতে হবে এবং সিও নিতে হবে এটি অ্যান্ড গেট এবং এই গেটগুলোকে আমরা আবার একটি অর গেটের মধ্যে দিয়ে পার করব এটি হলো সি আই এর সি ইনপুটের সরি সি আউটপুটের সমীকরণ আমরা এখানে এস দিয়ে সমীকরণটি লিখে দেবো এবং সি দিয়েও সমীকরণটি লিখে দেবো এখানে জায়গা না থাকার কারণে আমি লিখলাম না তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনাদের এইটি করতে বলেছে একটি সত্যক সারণী আঁকাতে হবে কোলেটারের সেটির সমীকরণটি বের করতে হবে এবং মৌলিক গেট দিয়ে সেটি আঁকাতে বলেছে আশা করি অ্যান্সারটি বুঝতে পেরেছেন চট্টগ্রাম রোড দু হাজার চার নম্বর প্রশ্নের ঘ নম্বর উদ্দীপকটি এখন আমরা পড়ব এবং তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করব এখানে বলা আছে উদ্দীপকের বর্তনীতে একটি ইনপুট সংখ্যা হ্রাস করলে যে বর্তনী পাওয়া যাবে তাকে ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করে দেখাও এখন এখানে যে সার্কিটটি দেওয়া আছে এটি হলো একটি ফুল অ্যাডারের সার্কিট তাহলে এখন যদি একটি ইনপুট আমরা কমিয়ে দিই তাহলে সেটি হয়ে যাবে হাফ অ্যাডার 
তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে হাফ অর্ডারের শতক সারণী আঁকাতে হবে হাফ অর্ডারের শতক সারণীর ক্ষেত্রে আমাকে এখানে ইনপুট এবং আউটপুট এটিতেও লিখতে হবে এখন এবং এখানে দুইটি করে ইনপুট থাকবে এবং দুইটি আউটপুট আসবে তাহলে এখানে আমি প্রথমে উপরে লিখব ইনপুট এখানে লিখব আউটপুট এখানে এ এবং বি এবং দুটির সংখ্যার যোগ করলে একটি আসবে সাম আর একটি আসবে ক্যারি তাহলে আমার এখানে যেহেতু দুইটি ইনপুট রয়েছে তাহলে এক এবং দুই এইভাবে নিতে হবে তার মানে দুইটি এখানে হলো শূন্য দুইটি শূন্য দুইটি এক এবং একটি শূন্য একটি এক একটি শূন্য একটি এক এখন আমরা শূন্য শূন্য যোগ করলে জানি শূন্য এবং ক্যারি শূন্য হবে শূন্য এক যোগ করলে এক ক্যারি শূন্য হবে এক শূন্য যোগ করলেও এক ক্যারি শূন্য হবে এবং এক এক যোগ করলে দুই দুয়ের বাইনারি দশ তাই সামনে শূন্য এবং ক্যারিতে ওয়ান হবে তাহলে এখন আমরা যদি এটির সমীকরণ বের করতে চাই তাহলে এস এর সমীকরণ আমরা কিভাবে বের করব এস এর এখানে ওয়ান আছে তাহলে আমরা লিখব এ নট বি প্লাস এখানে একটি রয়েছে এটিকে লিখব এ বি নট এ বি নট এবং আমরা যদি সি দেখি সিটা হলো এ এবং বি আচ্ছা তাহলে এই দুটি সমীকরণকে আমাকে আমাদের বলেছে ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে তাহলে ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে হলে সিটা আমরা সরাসরি করতে পারবো আমরা জানি ন্যান গেট একটি যৌক্তিক গুণের গেট এবং যৌক্তিক গুণের সাথে নল গেট যুক্ত রয়েছে এটি একটি সার্বজনীন গেট তাহলে আমাকে এস এর যে ফাংশনটা সেটাকে ন্যান গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করার মতো করে তৈরি করে নিতে হবে তারপর আমরা ন্যান গেট দিয়ে করতে পারবো তাহলে আমরা এস সমান সমান আমাদের এসেছে এ নট বি প্লাস এ বি নট এখন আমরা এটির ওপরে পুরোটির ওপরে একটি ডাবল নোট দিয়ে নিব এ নট বি প্লাস এ বি নট এটির ওপরে যদি আমি একটি ডাবল নোট দিয়ে নিই কারণ আমরা জানি এ ডাবল নোট মানে আমরা এ লিখতে পারি তাহলে সেহেতু এটি মানে আমরা এটি লিখতে পারি এখন আমরা একটি নটকে ভাঙব তাহলে ডিমর্গানের সূত্র অনুযায়ী আমাদের আসবে এ নট বি এটির উপরে একটি নট চলে আসবে ইন্টু যেহেতু প্লাস আছে ইন্টু আসবে এবং এ বি নট এর উপরে একটি নট আসবে আর আর একটি নট তো এখানে রয়েছে সেই নটটি এখানে দিতে হবে তাহলে আমার এখন দেখুন সবগুলোর মাঝখানে ইন্টু রয়েছে এই সমীকরণটিকে আমি খুব সহজেই ন্যান গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে পারব তাহলে আমাদের এখানে আছে আমরা প্রথমে এ এবং বি দুটি লাইন টেনে নিই এখন আমাদের আছে এ নট বি এবং এ বি নট তাহলে আমরা জানি এখন এখানে ন্যান গেট দিয়ে আমাদেরকে এ নট বানাতে হবে তাহলে আমি এখান থেকে একটি লাইন টানলাম এবং এটি দিয়ে আমি ন্যান গেট তৈরি করব তাহলে এটি হলো এ নট এবং এর সাথে রয়েছে বি তাহলে এখান থেকে আমি বি টানব তাহলে এটি আবার গুণ এর উপর আবার নট রয়েছে তাহলে এটি আবার একটি ন্যান গেটের মধ্যে দিয়ে পার করা হবে তাহলে এখানে আসবে এ নট ইন্টু বি নট আবার এই পাশে রয়েছে এ বি নট তাহলে আমি এ থেকে একটি লাইন টানব এবং বি থেকে একটি লাইন টেনে সেটিকে আমি ন্যান গেটের মধ্যে দিয়ে পার করে নট বানিয়ে নেব এটি হলো ভি নট এটি ছিল বি এটি এ 
এখন এটিকে যদি আমি আবার একটি ন্যান গেটের মধ্যে দিয়ে পার করি তাহলে এটা হয়ে যাবে এ পি নট নট এখন এই দুটিকে যদি আমি আবার একটি ন্যান গেটের মাধ্যমে মধ্য দিয়ে পার করি তাহলে সেক্ষেত্রে চলে আসবে এ নট বি নট ইন্টু এ বি নট নট আর এর উপরে আরেকটি এই যে নটের কারণে একটি নট চলে আসবে এরপরে আমরা এটি এস এর সমীকরণ আসলো আমাদের এস সোয়ান সোয়ান আমরা এটি লিখে দেব সির যে সার্কিট এবার আমরা সির যে সার্কিট রয়েছে সেটি আঁকাবো সিতে রয়েছে এ এবং বি সির সমীকরণটিও একটু আমাকে আমাদের প্রসেস করে নিতে হবে এটার উপরেও ডবল নট দিতে হবে এটিকে আমি ভাঙবো না তাহলে সি থেকে আমি এ থেকে এবং বি থেকে একটি টানব এ বি নট তাহলে প্রথমে আমাদের এ এবং বি এ এবং বি এটি এখানে এ বি নট চলে আসবে এটিকে যদি আমরা আবার একটি সিঙ্গেল ন্যান গেটের মধ্যে দিয়ে পার করি তাহলে আমাদের আসবে এ বি এটি নট ছিল ডাবল নট আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি আপনাদের বুঝতে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে